존경하는 국민 여러분 그리고 호남의 당원 동지 여러분 안녕하십니까 겁나게 반갑습니다 여러분 오늘 우리는 민주화의 성지 이곳 광주에서 새로운 대한민국의 미래를 위한 첫 걸음을 시작했습니다 저에게 오늘 이 자리 정말 감회가 깊습니다. 지난 2004년 당 대표가 된 이후 가장 먼저 찾은 곳이 호남이었고 가장 많이 찾은 곳도 호남이었습니다. 호남에서 무슨 호남에서 무슨 표가 나오느냐고 말리는 분도 많았지만 저에겐 표를 얻기 위해서가 아니었습니다. 표를 얻지 못한다 해도 이곳은 소중한 대한민국의 한 가족입니다. 우리는 호남도 아니고 영남도 아니고 오직 대한민국일 뿐입니다. 저 박근혜 반쪽짜리 대한민국이 아니라 100% 대한민국을 만들고 싶습니다. 산업화와 민주화의 매듭을 풀고 영남과 호남의 매듭을 풀어서 팔도가 하나 되는 대국민 대통합을 이루어내겠습니다. 여러분 그 통합의 길을 저와 함께 하지 않으시겠습니까? 여러분, 요즘 얼마나 살기가 힘드십니까? 청년들은 일자리가 없어서 불안하고 등이 휘어져라 일해도 노후가 불안합니다. 어딜 가나 이렇게 어렵다고들 하는데 우리 정치는 국민의 삶은 제쳐두고 과거와 싸우고 비방과 네가티브 하느라고 바쁩니다. 여러분이 원하는 정치가 이런 정치는 아니지 않습니까? 상식적이고 깨끗한 정치 아닙니까 여러분? 이제 이런 비상식의 정치를 끊고 국민의 삶을 중심에 놓는 상식의 정치를 해야 합니다. 지금 국민이 겪고 있는 이 삶의 위기 과연 누가 해결할 수 있겠습니까 여러분? 저 박근혜 위기에 강합니다. 당이 두 번이나 존폐의 위기에 섰을 때 아무도 나서려 하지 않고 머뭇거렸을 때 온힘을 다해서 당을 살렸습니다. 얼굴에 칼을 맞고 내 삶이 이렇게 끝나는구나 하는 생각이 들었을 때도 당과 나라를 먼저 생각했습니다. 국민과의 약속이 깨질 위기가 되었을 때는 정치 생명을 걸고 지켜냈습니다. 저 박근혜 그렇게 위기 때마다 저 개인보다는 개인을 먼저 생각했습니다. 그리고 그 모든 위기를 극복해 냈습니다. 지금 국민 여러분이 겪고 있는 이 위기도 저 박근혜 여러분과 함께 극복해 내겠습니다. 국민이 행복한 대한민국 반드시 만들어 내겠습니다, 여러분. 여러분, 저에게는 꿈이 있습니다. 전국 어디에 살든, 어떤 직업을 가졌든 누구나 행복한 삶을 꿈꿀 수 있고 그 꿈을 이룰 수 있는 나라를 만들겠다는 꿈이 있습니다. 배우고 싶은 사람은 언제든 배울 수 있고 
일할 수 있는 사람, 일할 의지가 있는 사람은 언, 언제든지 일할 수 있는 나라, 그런 대한민국을 만들고 싶습니다. 그러기 위해서 교육부터 바꿔 나가겠습니다. 학생들이 점수 때문에 친구들과 경쟁하는 것이 아니라 개인의 창의력을 이끌어내는 그런 교육으로 바꾸겠습니다. 대기업과 중소기업이 함께 커가고 누구나 일을 통해서 스스로 일어서고 일할 만큼 일한 만큼 보답받을 수 있는 사회를 만들겠습니다. 배움과 일을 통해서 국민 개개인이 꿈을 이루어갈 때 비로소 희망을 만들 수 있고 모두가 행복한 나라를 만들 수가 있습니다. 이렇게 5천만 국민 모두가 열심히 노력하면 꿈을 이룰 수 있는 나라 여러분과 함께 만들겠습니다. 그 시작을 이곳 광주에서 하겠습니다. 꿈이 이루어지는 대한민국 저 박근혜와 함께 여러분의 손으로 만들어 주십시오 여러분. 여러분 호남의 꿈을 이루기 위해서는 해야 할 일이 많습니다. 약속은 누구나 할수 있습니다. 하지만 실천은 아무나 하기 어렵습니다. 약속을 반드시 실천할 사람 과연 누구입니까 여러분? 저 박근혜 호남을 키우겠습니다. 우리 호남 과거 한반도의 곡창이었습니다. 이제 호남이 대한민국 미래의 곡간이 되어야 합니다. 문화산업은 우리의 미래가 걸린 21세기 블루오션입니다. 광주를 아시아의 문화수도로 만드는 일 그래서 정말 중요한 국가적 과제입니다. 그러나 목표는 컸지만 그동안 실천이 모자랐습니다. 저 박근혜가 바꾸겠습니다. 광주의 복합문화산업단지를 육성해서 일자리를 만들고 경제를 살리겠습니다. 애니메이션, 게임, 인터넷, 모바일, 각종 멀티미디어의 중심으로 첨단 문화기업들이 광주의 둥지를 틀고 문화산업 인재들이 광주로 모여들게 만들겠습니다 여러분 21세기 또 하나의 블루오션은 관광산업입니다 전남과 경남 아름다운 해변을 연결하는 남해안 관광벨트는 대한민국 관광산업의 새로운 도전입니다 영남과 호남이 같이 사는 통합의 약속이 될 것입니다. 목포에서 부산까지 철도 고속화도 단계적으로 검토할 때가 되었습니다. 저 박근혜 남해안 관광벨트 확실하게 키워가겠습니다. 두달전 저는 새만금 현장을 방문했을 때 희망을 보았습니다. 새만금은 전국의 희망을 넘어 대한민국의 미래가 되어야 합니다. 현재 기대만큼 되지 않고 있는 새만금 저 박근혜가 바꾸겠습니다. 새만금 3대 현안을 관심을 갖고 챙겨서 새만금 성공시대를 활짝 열겠습니다. 저는 약속을 반드시 지킵니다. 이미 여러분께서 확인하셨습니다. 오늘 드리는 약속도 
반드시 지켜질 것입니다 여러분 <웃음> 여러분 이제 우리 대한민국에는 지역과 이념을 넘고 계층과 세대를 넘어 100% 대한민국을 완성할 수 있는 지도자가 필요합니다 감사합니다. <웃음>